今天看完了变七，作为超能勇士二十年的老粉，同时也是变金刚系列的爱好者，算是核心变迷吧。关于这次电影有些感想，以及我发现的彩蛋，跟大家分享一下。主要也是为了看过电影的朋友一起来讨论，觉得我说漏了、说错了，随时弹幕补充评论，一起来看看对于小众变迷来说，这次电影表现如何。视频可能会涉及剧透，没看过的小伙伴建议看完再来。呃、先加个收藏，不迷路。变七的时代设定在一九九四年，在大黄蜂外传同一世界观的七年后，女主是博物馆打工人，检查时偶然打开了阴性罐子，里面有把能量药。钥匙激活后，信号被大反派天灾捕捉，于是前来争夺钥匙。呃，这个钥匙设定是巨无霸所在星球的一个高科技神器，可以用它穿越宇宙和时间。这个世界观里面正好有宇宙大地，它就需要这个东西方便穿梭在宇宙中，可以不断吞噬星球，获得能量，同时制造了天灾等反派，帮他搜寻钥匙。所以在整个电影片头，天灾发现了巨无霸星球的钥匙，星球守护者圣元准备牺牲自己拖住天灾，同时让星星率领的巨无霸小队逃走，把钥匙藏起来。这里的设定呢，跟 B W 里面巨无霸设定差别挺大的。首先，巨无霸就是汽车人的后代，原设定里面居住在赛博坦，这里保留了后代设定，但是居住星球凭空捏造了一个。也就没有解释为什么变形金刚出场就是地球动物形态。动画里面巨无霸小队初始人员里面呢，老鼠勇士居然被删掉了。星星也直接从科研人员设定变成了巨无霸星球领袖接班人。电影片头里主要是为了交代钥匙这个道具，同时表现出大反派天灾的压迫感。这里 B J 们用的很好，天灾的招式杀伤力确实也很可怕。呃，个人认为变成真人电影简化人物背景可以理解，但是野兽形态为什么是地球动物？这里要是能展开就更好了。接下来回到现在时间线，传统好莱坞套路，设定任务抢钥匙，然后是小队集结，互相认识熟悉。接下来就来到秘鲁开始主线任务，期间路上免不了双方大战，也就是预告片来来回回播放。这里基本上精彩片段都已经看完了，这里大战就引出了巨无霸小队，犀牛完全没有台词，飞剑在片中戏份挺多，甚至有伏笔转折。星星的出场，无论是动作还是给人感觉，都很像 B W 剧集后期的星星，他相信人类，爱护队友，有大局观责任感，这里反而衬托了 O P 的成长。接下来当然是喜闻乐见的钥匙被抢走，终极灾难即将到来，片尾就开始了杂兵大战，宇宙大帝投放了大量杂兵给巨无霸和汽车人揍，决战的转折伏笔还挺有意思。大黄蜂英雄归来那段 B G M 搭配动作，个人印象很深。新汽车人男主幻影单挑天灾，最后与人类合体变成人类战甲，这里感觉并不像钢铁侠，而是像隐者战士和头领战士的结合体。总之就是极大增加了男主的参与感，也提供了新颖的战斗方式，个人感觉很有惊喜。女主这边大决战也有关键作用。需要他输入密码才能解决宇宙大地，呃，相当核心了。开头的考古学知识也都有用到。在片头查资料的时候呢，女主发现了星星他们的壁画。这里的镜头，个人觉得致敬了恐龙勇士。具体怎么致敬呢？到时候大家在电影发现吧。但是人物本身刻画很少，女主台词加起来没超过三十句。虽然不像编一二三是我喜欢的样子，但是个人常年观看各种美剧，早就习惯了，并不讨厌男女主的性格和作用设定，甚至觉得很不错。小人物也能起大作用。回到决战这边呢，黄豹和犀牛看上去真的很猛，但是基本上没有完整变形过程的镜头，甚至看不清他们的脸，也几乎没有战斗台词。不过总体给我感觉还是有帅到。我诉求就是早点玩到玩具就可以。原始兽的设定在片中完全没有任何提及，不过一直有蝎子杂兵在跟巨无霸打。这种蝎子杂兵，个人觉得还是因为本片背景设置不合理，是一种强行引入行为。飞剑勇士承担了剧情引入人的作用，同时还表现了星星的性格。刻画真是不错，这是杨子琼女士配音的，可惜就是飞剑没有变形就挂了，最后也没有复活镜头，但是不排除能复活。在决战里边呢，反派这边圈套走的有点壮烈，被擎天柱、星星、犀牛、黄豹都揍过，最后星星擎天柱合力才将他斩杀。夜鹰造型很漂亮，台词算是比较多，也有御姐反派个性，还能飞。但是变形镜头就一次，最后挂的比较草率，只能说遇到片尾大黄蜂的变形金刚反派都挺惨的。至于天灾是全游里面小恶魔的演员 Peter 配音，每次说话确实逼格很足，造型、颜色设计个人非常喜欢。但是可惜角色本身并没有挖掘出牛逼背景，车型是变异擎天柱的同款卡车，面具又是类似派系标志的。这个反派要是能更详细刻画背景就好了，而且可能是请到了大明星 Peter， 台词就给的莫名的多，甚至有点话唠。但是天灾在片头又对擎天柱放水明显，所以战斗力刻画浮动很大。最后一会儿跟幻影打得有来有回，一会儿又跟擎天柱五五开，最后挂的也是够惨的。回到正派这边，星星只有预告片里面那次变形，就再也没有变形镜头了。好在正脸和身体都能看清，整体角色刻画个人还是满意。我这次看的原因版，不知道中文版能不能请到辽宁原班人马来配音，英语版也没有用之前的星星演员来配，这不光。
相似童年的遗憾，也能感觉到制片方似乎并不想深挖原版 B W 角色，甚至剧情里面 B W 元素也没有形成完整链条，很多细节不好推敲。最开始说的为什么外星会有地球动物的伪装形态，还有那么重要的钥匙一分为二，有一半居然留到市场上被售卖，另外一半也没在星星自己的看管下，这里与星星稳重的性格完全不符合，算是剧情硬伤吧。大决战之后，当然又是一番慷慨演讲，擎天柱终于从只想带队友回赛博坦，到慢慢接受必须留在地球保护地球人，与地球人或者其他种族合作，他的心态确实有表现出成长的效果。这里算是剧情里面的惊喜吧。博派还有千金岭和童文晨，千金岭毫无亮点，还好剧情不多。童文晨造型个人满意，有天火的气质，更加呆萌。期待他的玩具。总体来看呢，片中为了宣传布鲁克林街头文化，前面用的很多音乐，个人都不是很喜欢。现在好莱坞大片很想刻意强调人物出身、种族等元素，并且强化了人类主角在职场上遇到的不公待遇。这里有点奇怪。好在人类戏份真的非常少，这是变形金刚戏份最多的变形金刚电影作品之一，并且没有了之前生硬的广告植入。新来的幻影造型帅，性格很讨喜。二西比预告片漂亮太多，非常想要他的玩具。超喜欢这个造型和设计，属于是超出预告片很多的角色。大黄蜂表现呢还是真男主的样子，擎天柱造型还不错，性格成长可以。这次电影虽然蹭了野兽的热度，但是野兽戏份并不多。这里我之前也有预感，所以并没有失望的效果。如果你看过预告片，那么基本上看完百分之八十的巨无霸戏份，其中黄豹犀牛百分之九十五戏份已经完成。当然了，毕竟不是每个观众都热爱超能勇士二十年，对大多数纯影迷来说，星星他们也算是比较冷门的。电影这次引出了野兽概念，个人已经心满意足了。片头第。第一次看到星星从丛林里面跳出来的时候呢，真的有激动到想哭啊！加上整个片子剧情简单流畅，没废话，没广告，特效观感很棒，精彩程度至少有第四部水平吧。但是没有二三场面大，战斗动作、变形设计方面都有小亮点。这次变形镜头真的很多，有看过瘾，算是满意。从冲击力来讲，确实远不如变一、变二，但是影片完成度、观感流畅度又可以说是最好的变形金刚电影之一，甚至片长也很合理，不会太长太困。片尾的彩蛋引出了特种部队，这也是为了出玩具吧，也挺好的。最后就是建议了，变金刚算是个大影视 IP， 这次作为野兽之战粉丝，个人并不满意。但是放眼整个变金刚来说呢，又觉得完成度很高，也有小矛盾。希望后面能加强野兽角色的刻画，毕竟能提供新鲜感。呃，新的星星领袖潜力还是很大的。飞剑是否能复活？其他巨无霸失散到哪儿了？原始兽到底是什么状态？要是都被宇宙大帝控制，那霸王龙反抗宇宙大帝也可以写一下。还有就是圣元他们为什么伪装形态是地球动物？既然有宇宙大地，那是不是能有灭世魔能这种元素，从而展开出现电影版白狮、猛犸等？虽然这次超能勇士并没有真正在剧情里面崛起，但是这个自媒体时代，我相信电影热度之下，使用超能勇士标签标题的文章、视频、图片会有很多，侧面来看也会增加超能勇士的热度吧。各位玩具厂商的朋友，想赚钱呢就做超能勇士吧，期待更多的玩具。本期视频有点长，由于不是专业影评人，视频逻辑稍有欠缺。感谢看到这里的兄弟，后面我会专注变期的玩具的分享，大家记得关注我哟。我们下次再见。